ओके सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज अ बिजनेस फाइनेंस सो अभी हमने देखा कि फिक्स कैपिटल क्या था अभी हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है ओके सो आर क्वेश्चन इज वॉट इज वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इट ओके सो वर्किंग कैप वर्किंग कैपिटल होता क्या है सो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस रहता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल ओके अब गस्टिन वर्क डिफाइंस गस्टिन वर्क का कहना क्या है वॉट इज एक्जैक्टली वर्किंग कैपिटल सो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल सो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी अप्रोच टू रेफर्स टू द नेट वर्किंग कैपिटल बट इट डजेंट कॉल अ वर्किंग कैपिटल इट प्रेफर्स टू कॉल सर्क्यूलेटिंग कैपिटल ओके सो ये था तो गस्टिन बर्ग का कहना अबाउट द वर्किंग कैपिटल नाउ वी विल गो फॉर द मेड वेकर एंड मेलॉट अब इनके कहने से वॉट इज वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मीन्स अ करंट एसेट्स करंट एसेट्स इज इक्वल टू द वर्किंग कैपिटल ओके नाउ जस्ट मिल द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज अ वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस करंट एसेट्स की पूरा सारा करंट एसेट्स मिला के ही कहा जाता है exactly working capital of the business okay now the western and brigham inka kehna kya hai about the exactly working capital working capital refers to a firm's investment firm's investment in short term assets to term assets kaun se hai ki cash short term securities wagaira in sare ko mila ke kaha jata hai working capital now we will go for our last topic that is a factors affecting to the working capital okay so first one is the nature of business अब आपको जहां तक हमने पढ़ा वहां से आपको समझ में आ ही चुका होगा कि एग्जैक्टली नेचर ऑफ बिजनेस साइज ऑफ बिजनेस दिस ऑल आर द एग्जैक्टली द यू कैन से कि यार ये इसी में आ ही जाता है क्या फिक्स कैपिटल बोलो वर्किंग कैपिटल इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप ऐसे अंधाधुंधी भी लिख सकते हो कि यार नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस दिस टू आर द फैक्टर्स Which gonna affect the fixed capital also and working capital also. Okay, nature of business. जैसा business होगा वैसा ही उसको working capital की जरूरत होगी. छोटा business होगा तो छोटा working capital, बड़ा business होगा तो बड़ा working capital. Okay. अब इसी के size के ऊपर भी exactly business depend करता है. अगर छोटा business होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा. Okay. Volume of scale. Okay. देखा जाए तो volume of. Oh sorry. वॉल्यूम ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज एग्जैक्टली अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा यानी वॉल्यूम ऑफ स्केल इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू वर्किंग ऑफ वर्किंग कैपिटल ओके उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल प्रोडक्शन साइकिल सबसे ज्यादा मीन्स प्रोडक्शन साइकिल सबसे ज्यादा कब होगा जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी ठीक है उसके बाद बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल यानी क्या रॉ मटेरियल इज इक्वल मीन्स रॉ मटेरियल जो होता है ठीक है रॉ मटेरियल को जो फिनिशिंग गुड्स पे जब आता है तो उसको कहा जाता है पूरा बिजनेस साइकिल जब वो कंप्लीट होगा ठीक है उसके बाद टर्म ऑफ परचेस एंड सेल्स ठीक है अलग अलग टर्म्स रहते पर्चेस के एंड सेल के उसके बेसिस पे जो भी बिजनेस होता है वो डिपेंड होता है अगर पर्चेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा अगर पर्चेस अगर ज्यादा लोग मार्केट में अगर कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसको बनाने के लिए भी तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेगा यानी वर्किंग कैपिटल डालना पड़ेगा ओके उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड रहता है अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज के ऊपर लोन जो है लोन दे रहा है क्रेडिट यानी कि हम किसी को पैसे देते हैं अगर हम बैंक से पैसे निकाल मीन्स भरते हैं तो उसको कहा जाता है क्रेडिट डेबिट यानी निकालते हैं अगर कोई भी इंसान हमें खरीदी हुई चीजों के ऊपर हमें समय से पैसे दे रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है जो क्रेडिट जो है वो सही जा रहा है अगर क्रेडिट अगर सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस जो है वो डाउनफॉल में जाएगा ओके उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपांशन 
अब ग्रोथ एंड एक्सपांशन कब होकर जब बिजनेस सही तरीके से चलेगा तो इसी के लिए वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है ताकि बिजनेस अच्छे से एक्सपांड कर पाए अगर पैसे ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे ओके okay? उसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी अगर कोई भी इंसान मीन ऑब्वियस बात है फाइनेंस मैनेजर अगर अच्छे से सारी मैनेजमेंट कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सी बातें कम लगेगी उसको पता है कि भाई सही से जाके पैसा कहाँ पे लगाना है अगर उसको वही फाइनेंस मैनेजर को पता ही नहीं होगा कि कहाँ कहाँ पे पैसा देना चाहिए कहाँ कहाँ पे नहीं देना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट जो बहुत खराब मैनेजमेंट होगा और उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा ओके उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल फंड जो हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस के लिए सो दैट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स ओके रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ठीक है अगर हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कहाँ से कैश एग्जैक्टली exactly लेंगे ऑब्वियस ही बात है एक्सटर्नल सोर्सेस जहाँ पे आता है बैंक भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं कि जिसकी वजह से हमें कैश मिल पाए हमारे एग्जैक्टली exactly कंपनी को रन करने के लिए उसके बाद सीजनल फ्लक्चुएशन अब दिस इज ऑल्सो द फैक्टर विच विल गन अफेक्ट टू द वर्किंग कैपिटल जैसे कि देखा जाए कि हम जो अम्ब्रेला जो यूज करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वर्किंग कैपिटल अम्ब्रेला के लिए सबसे ज्यादा कब लगेगा ऑब्वियस ही बात है समर सीजन में क्यों क्योंकि रेनी सीजन में बेचना तो पड़ेगा ना इसके लिए उसके लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होगा तो समर सीजन में ताकि हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला को एग्जैक्टली exactly मार्केट में ला सके ओके सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच विल गॉन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ओके